Loodusega olen seotud olnud juba väga noores teast saati. Kuigi minu kodu asus küll linnas, siis maja taga laius üsna suur mets, kus sai tihti seiklemas käidud ja onni ehitatud. Saare peal üles kasvades oli looduse ja mere lähedust tunda pea igal sammul. Tee fotograafia ja videote tegemiseni leidsin samuti juba kümne või üheteist aastaselt. Kui algul oli see lihtsalt kõigest ette juhtuvast piltide klõpsutamine, siis aja möödudes tundsin, et just loodus on see, mida soovin jäädvustada. Viimased viis aastat on kaameraga retked loodusesse juba minu elu lahutamatu osa. Kui algselt oli minu põhiline fookus ja retkede eesmärk ikka pildi saamine, mitte niivõrd looduskogemus, siis aastate möödudes olen üha enam hakkanud tähelepanu pöörama, märkama ja imetlema loodust meie ümber. See, mis meid siin ümbritseb, on lihtsalt nii võrd imeline. Kuna sõnu selle kirjeldamiseks jääb puudu, siis visuaalkeel on minu jaoks ideaalne võimalus meie koduma looduse ilu ja võlu inimestele lähemale tuua, et ka teised oskaks seda märgata ning väärtustada, sest kui me ei tea, milline loodus meid ümbritseb, ei oska me seda ka hoida. Üha enam on elu ja inimesed koondunud linnadesse, Ja üha enam näen, kuidas loodust meie ümber jääb vähemaks. Olgu selleks teguriks praegu väga aktuaalsel kohal olev metsaraie või ka igasugu muud kaevandused karjäärid turba maardlad ning looduse arvelt ehitatav moodne taristu. Tundub just kui inimkond näeb end looduse valitsejana, kes võib lubada endale kõike. Kuigi tegelikult oleme vaid üks liik, Üks osa loodusest. Kuid Eestis looduslikku keskkonna ning sellega koos liigi rikkuse vähenemine on vaid väike osa suuremast tervikust. Maailmas toimuvast looduslikku keskkonna hävimisest ja kliimamuutustest. Kuid ma arvan, et kõik ei ole veel kadunud. Ma usun, et meil on võimalik elada suuremas kooskelas loodusega, Ja ka kliimamuutustega toime tulla, kui sellesse kõik kühiselt panustame. Loodus on see, kust me tuleme, kust me pärineme. Loodus on meie kodu.